的，弱鸡呢？嘿嘿嘿嘿嘿。嗯嗯嗯。小牛，好得了吗？刚才老娘可是被你的同伴吞下肚了呢。嘿嘿，又来了几只。你这只大猴子，不要过来啊！加油啊，用力！没吃午饭吗？让我帮你们加把火，爆裂突袭！人类真是足智多谋啊！怎么样，怪兽？龙哥我呀，不依靠你，也照样能走出泥潭哦。没想到你还能召唤大泥。喂，怪叔，我很好奇你是如何学会说人类语言的，并且还能拥有这种人类面孔的。你不会是也吃了化人果实吧？啊，化人果实？你说的不会是这个吧？对对，就是这个。所以你吸收了化人果实的果肉，便能说人话，还能将藤蔓组成人类手脚的样子吗？嗯，什么意思？没明白。哎，算了。你这木头脑袋，哥，你说你也不懂。对了，你一棵大树又不能四处跑，是如何得到这颗化人果实的？嘿嘿，别看我在这里扎根，离不开半点，但我有自己的伺候啊。这果实是我家伺候，今早从一处很隐秘的山洞捡回来的。哦，不远处的一处山洞，太好了，那一定就是我们要找的地方。怪叔兄，你能不能让你的伺候带我们去那个山洞呢？就在前面。顺着这条沼泽路走，很快就能看到。不过，你们如果真的在找化人果实，我劝你们速度快些，因为我家伺候告诉我，正有一堆小螃蟹组团去抢山洞里的化人果实，我怕你们去迟了，连个盒儿都没有。不会吧，一群小螃蟹抢化人果实？切，信不信由你。云妹，快，我们立刻出发。这四只大泥给你，我来教你如何弄。好。没想到，在这个奇怪的岛上，还能遇到拥有变身成怪兽能力的人类异能者。嗯，或许我可以让他们帮我一把。快看，那里有一个很隐蔽的洞穴，应该就是我们此行的目的地了。混蛋，果然有贼！哎呀。跑得太快，追不到了。云妹，你看着这些大泥，我到洞里看看。龙哥，小心啊！放心。过分了，这些小偷连一颗都不给老子留下。小坤坤，兑换一颗生命果实。这么好的果实，你喂给他干嘛？他俩肯定是怪鸟安排在这里看守化人果实的。我需要让他去怪鸟那儿通风报信，不然那个腹黑的家伙。回头还得把责任歪到我身上，这锅我可不背。云妹，洞里一颗化人果实都没有了，我们必须追上刚才那几只螃蟹。被驱使的沼泽巨蟹，啥意思？难道是有人在幕后驱使这些螃蟹抢怪鸟的化人果实吗？那个臭屁的怪鸟，得罪其他怪兽也不是不可能。不过是怎样的怪兽才能驱使这些螃蟹呢？哎，管他是谁，先办正事。这么好的海鲜可不能浪费。第一成功吞噬被驱使的沼泽巨蟹，进化点加两千六百。恭喜你第一次吞噬被驱使的沼泽巨蟹，奖励进化点一万。小坤坤，先帮我拿着。刚才和尊百食人术战斗，进化点都用完了，暂时还没办法改造化人果实。龙哥，还要继续追吗？追！怪鸟虽然臭屁，但和我们也算是一伙的，我们就帮他把化人果实追回来。前面这绿色的雾霾很奇怪，嗯，这里已经不是沼泽地了，终于能脚踏实地了。哇，我们被这雾霾包围了。这只螃蟹怎么又回来了？可
看上去有些奇怪。扫描这个二维码，跟我一起成为怪兽之王。